ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் லைஃப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் உப்பு கலந்து வாய்க்கொப்பளிப்பதால் நல்லது என்று நமக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு நல்லதுன்றது நமக்கு பல பேருக்கு தெரியாது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அனைவருக்கும் தண்ணீரில் உப்பு கலந்து வாய்க்கொப்பளிக்கிறதுன்றது தெரியும் ஆனால் நம்ம தொடர்ந்து அதை செய்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டால் அது இல்லைங்க இதை வாரத்திற்கு மூன்று நாட்களாவது காலையில் இதை செய்து வரும்போது உடலுக்கு பல வகைகளில் நல்ல ஆரோக்கியத்தை அளிக்கிறதுங்க அது என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க தொண்டை புண் பிரச்சனையை போக்க இது ஒரு இயற்கையான முறையாகுங்க தொண்டை சம்பந்தமான எல்லா பிரச்சனைகளையும் சரி செய்ய அதாவது வரட்டி இரும்பல் நெஞ்சு சளி கட்டுதல் தொண்டை புண் வளர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கு மிக சிறந்த உடனடி நிவாரணையாக இந்த உப்பு கலந்த நீரில் வாய்க்கொப்பளிப்பது பயன்படுகிறதுங்க அதாவது வாரத்திற்கு மூன்று நாள் பல் துளைக்கியவுடன் வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் உப்பு கலந்து வாய்க்கொப்பளிக்க நம்ம மறக்க வேண்டாங்க அப்படி செய்யும் போது மேற் சொன்ன இந்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே இல்லாம நம்மள காத்துக் கொள்ளலாம் மேலும் வாரத்திற்கு மூன்று நாள் காலையில் பல் துளைக்கியதும் வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் உப்பு கலந்து வாய்க்கொப்பளிப்பதால் ஈறுகள் ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க ஆஸ்மாசிஸ் என்பது சவுடு பரவல் ஆகுங்க அதாவது அடர்த்தி அதிகமான இடத்தில் இருந்து அடர்த்தி குறைவான இடத்திற்கு தினமும் நகர்ந்து சமநிலையை ஏற்படுத்துங்க இந்த முறைப்படி உப்பு கலந்த நீர் அதிக அடர்த்தி கொண்டதுங்க உப்பு நீரில் உள்ள சோடியம் அதிக அளவில் இருப்பதால் அடர்த்தி குறைந்த சவுகளின் வழியாக ஊடுருவி அங்கு தங்கியுள்ள பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்களை அழிக்கிறதுங்க இது இருக்கும் இடத்தை காலி செய்து விடுகிறதுங்க அதனால் மேலும் சளி உருவாகாமல் தொண்டை புண் குணமாகிவிடும் இந்த உப்பு நீரானது தொண்டையில் பாக்டீரியாவால் ஏற்பட்ட அமிலத்தன்மையை போக்கி பிஹெச் அளவை சமநிலையில் ஆக்குகிறதுங்க எனவே பாக்டீரியா பெருக்கத்தை தடுத்து தொண்டை புண் உருவாவதை தடுக்கிறதுங்க அது மட்டுமல்லாமல் தொண்டை புண் இருந்தால் அதையும் இது குணமாக்குகிறது உப்பு கலந்த நீர் வரட்டு இருமலை கூட போக்குகிறதுங்க அடிக்கடி வரட்டு இருமல் இருப்பின் உப்பு கலந்த வெது வெதுப்பான நீரை வாய்க்கொப்பளிப்பதால் உடனடி நிவாரணம் நமக்கு கிடைக்குங்க வாய் துர்நாற்றம் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கும் இந்த உப்பு கலந்த வெது வெதுப்பான நீரை கொப்பளித்து வரலாங்க அதுபோல் பல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதாவது இரத்த போக்கு மற்றும் பல் சொத்தை ஈர்வீக்கம் வாய்ப்புண் பல்வெளி போன்ற அனைத்திற்குமே இந்த உப்பு கலந்த நீரில் வாய்க்கொப்பளிப்பதால் சரியாகுங்க உப்பு கலந்த நீரில் உள்ள புளோரைடுகள் பற்களில் உள்ள எனாமல் தேயாமல் காய்க்கிறதுங்க மேலும் இதனுடைய பக்க விளைவுகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெரிதா ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் அதிகமான உப்பு கலந்த வாய்க்கொப்பளிப்பதை தவிர்க்கவுங்க ஏன்னா இது தொண்டையை வறட்சி ஆகிவிடும் உப்பு கலந்த நீரை கொப்பளித்த பிறகு கண்டிப்பாக அதை துப்பிவிட வேண்டுங்க இல்லையெனில் உடம்பின் உப்பின் அளவை அதிகரித்து இதய நோய் வர காரணமாக அமையுங்க வெது வெதுப்பான நீர் உப்பு கலந்து வாய்க்கொப்பளிக்கும் பழக்கத்தை வாரத்திற்கு நான்கு நாள் அல்லது மூன்று நாள் செய்தாலே போதுமானதுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வாய்க்கொப்பளிக்கும் முறையை பற்றி மேலும் ஏதாவது குறிப்புகள் தெரிந்தால் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்க்கற அனைவருக்கும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்